Hello everyone. Moving on to our next topic in types of bond yield is yield to maturity and it is popularly known as YTM. It is the internal rate of return which is generated by the bond. Internal rate of return which we have already discussed in our financial management topic that is capital budgeting. What is this internal rate of return that will be earned if the bond is purchased today at the market price and it is held by the investor till maturity. So it is the discount rate which equates the current market price of a bond with the present value of cash inflows which is associated with the bond and that inflows is associated in the form of interest income which is earned annually and redemption price which is earned at the end of the maturity so jab bhi hum present values ki baat karte hain hame find out karna padta that is present value annuity factor and present value factor because pvf that is present value factor is for single amount here it is redemption value whereas pvf is for annual interest earned so for interest earned hum find out karenge that is present value annuity factor again wahi hai that is intrinsic value of the price of the bond but yahan pe comparison hum kam अपने करंट मार्केट प्राइस से नहीं करते हमें वाईटीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला कुछ आपके पास इस तरह से रहेगा दैट इज समेशन ऑफ एनुअल इंटरेस्ट प्लस रिडम्शन वैल्यू और इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय पीवीएफ वैल्यूज एंड रिडम्शन वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय पीवीएफ वैल्यू यहाँ पे सारे वेरिएबल्स आपको नोन होंगे एक्सेप्ट वन दैट इज वाई टी एम वी नीड टू कैलकुलेट दिस वाई टी एम बाकी एनुअल इंटरेस्ट रिडम्शन वैल्यू एन नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो सारे वेरिएबल्स आपके पास गिवन होंगे सिर्फ एक दैट इज वाई टी एम एंड वी नीड टू कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ टू मेथड विच इज नोन एज ट्रायल एंड एरर अप्रोच एंड अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट वाई टी एम फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि एक अप्रोक्सीमेट वाई टी एम फाइंड आउट करके देन वी अप्लाई आर फर्स्ट मैथड दैट इज ट्रायल एंड एरर approach this trial and error approach is complex and time consuming but it will give you a exact ytm that is required for uh, so that investor can take his investment decision first let's understand understand what is this approximation formula approximation formula is for calculation of approximate ytm because ytm is not known to us so we need to calculate the approximate value only then we can apply our trial and error approach so approximation formula is interest plus redemption value minus p p here is current market price divided by n whole divided by redemption value plus p again current market price divided by 2 it is also known as average rate of return that is why it is divided by 2 multiply by 100 so ytm is approximate ytm we are not using the actual ytm word ytm word here because it is just an approximate so that we can find out the actual ytm with the help of trial and error approach method i annual interest rv redemption value p current market price and n is the number of years till maturity next method is trial and error approach for calculation of ytm for this we need to follow some steps first one is Take approximate value for YTM as calculated with the help of approximation formula without decimal. The first formula that we have to use is this. That is approximate YTM I plus R V minus P upon N whole upon R V plus P into hundred and find out the value of uh, approximate YTM. ये फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे देन सेकंड स्टेप एंड विदाउट डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट डेसिमल मीन सपोज आपके पास 11.6 है राउंड ऑफ कर लो या तो 12 अगर 11.2 है राउंड ऑफ इट टू 11 सो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट वाई टी एम सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट द सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड रिडम्शन वैल्यू एंड डिनोटेड एज अ वी अभी हमने एक फॉर्मूला जनरल पढ़ा था दैट इज प्राइज ऑफ द बॉन्ड इज समेशन ऑफ एनुअल इंटरेस्ट प्लस समेशन ऑफ रिडम्शन वैल्यू हम यहाँ पे इन वाई टी एम इसको डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वी वन बिकॉज हमें एक्चुअल वाई टी एम पता नहीं है तो एक अप्रोक्सीमेशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे सो फर्स्ट उसको वैल्यू वी वन डिनोट करेंगे दैट इज इंटरेस्ट इन टू पी वी एफ वाई टी एम फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स टिल मेच्योरिटी प्लस 
आर वी मल्टीप्लाई पी वी एफ एंड वाई टी एम फॉर एन नंबर ऑफ मेचोरिटी नाउ थर्ड स्टेप इज कंपेयर दी वैल्यू कैलकुलेटेड इन स्टेप टू विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला विद द करंट मार्केट प्राइस बिकॉज यहाँ से भी आप प्राइस ऑफ द बॉन्ड ही फाइंड आउट करेंगे एक प्राइस ऑफ द बॉन्ड रफली आइडिया आपको मिलेगा वी वन वैल्यू से जो एक रुपीज में आ जाएगी दैट इज टू बी कंपेयर विद प्राइस हम प्रीवियस जब इंट्रेंसिक वैल्यू करते थे वहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को जो ये वैल्यू प्राइस ऑफ द बॉन्ड आती थी वहीं पर कंपेयर करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते थे बट क्या वो एक्यूरेट डिसीजन होते थे वो एक प्रॉब्लम की वजह से हमने यील्ड टू मेचोरिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया है अब यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज इफ करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन योर वैल्यू कैलकुलेटेड है देन एडजस्ट द वैल्यू ऑफ वाई टी एम अपवर्ड से वाई टी एम टू सो दैट करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन वी टू एट न्यू वाई टी एम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी हमने एक चीज की थी दैट इज हायर अगर आप रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो वैल्यू आपकी लोअर आएगी किसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज लोअर आता था अगर आपको हायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इंटरेस्ट रेट लोअर करना पड़ता था सेम एज यहाँ भी आपको है करंट मार्केट प्राइस अगर कम है वैल्यू से दैट इज जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है तो आपको एक हायर वैल्यू फाइंड आउट करनी करंट मार्केट प्राइस हायर रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज करना है अपना वाई टी इंक्रीज करके एक न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है हाउ अगर आपका करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर है वैल्यू से इसी केस में ग्रेटर है वैल्यू से देन एडजस्ट द वैल्यू ऑफ वाई टी एम डाउनवर्ड सो दैट करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन वी टू एट न्यू वाई टी एम अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियोज में वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट दी एग्जैक्ट वाई टी एम अभी सिर्फ इस वीडियोज में हम सिर्फ स्टेप्स देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप इज नाउ वाई टी एम कैन बी कैलकुलेट इज यूजिंग इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन जब आपके यहाँ पे टू वैल्यूज फाइंड आउट करोगे एक हायर वाई टी एम पे एक लोअर वाई टी एम पे हमारे पास कुछ वैल्यूज आएगी दोनों केसेस में नाउ दिस वाई टी एम कैन बी कैलकुलेट यूजिंग इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन में हमारे पास एक फॉर्मूला आया रखा था सेम फॉर्मूला वो भी हम यहाँ अप्लाई करेंगे लोअर वाई टी एम प्लस वैल्यू ऑफ हायर माइनस पी पी एज वी नो दैट करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय वी हायर जो वैल्यू हायर आएगी माइनस वैल्यू लोअर जो सेकंड स्टेप में हमने निकाले ये वो वैल्यूज की बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय हायर वाई टी एम माइनस लोअर वाई टी एम सो अगर याद हो आपको तो ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का ही फॉर्मूला है बस इसमें से वाई टी एम हम लिख रहे इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वाई टी एम यूजिंग इंटरपोलेशन देन इन्वेस्टर कैन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट बाय सींग दैट इफ वाई टी एम इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देन buy a bond is an option available to that particular investor and if the ytm is lower than the required rate of rate of return then not to buy instead sell it whenever you get a chance whereas ytm if is equal to required rate of return then investor attitude is indifferent he may buy or he may sell he will get a fair rate of return practical portion hum apni next videos mein देखेंगे प्लीज़ उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए थैंक यू